నమస్కారం లైనస్ ట్యూటోరియల్ భాగంగా మరో అధ్యయనానికి స్వాగతం సుస్వాగతం గత కొద్ది రోజులుగా లైనస్ లో తరచూ వాడే కమెంట్స్ ని మనం చాలా చుప్తంగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అలాగే తరచూ మనకి ఎక్కడ ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనేది వివరంగా తెలుసుకుంటూ నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం ఆ క్రమంలో ఇవాళ మనం చూడబోయే కొత్త కమెంట్ డిఫ్ డిఐఎఫ్ఎఫ్ డిఫ్ అంటే డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ అని మీరు చెప్పచ్చు రెండు రెండు ఫైల్స్ ఉన్నాయి రెండు ఫైల్స్ ఆల్మోస్ట్ నాకు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి దాంట్లో అసలు ఏం వ్యత్యాసం అనేది నాకు తెలియట్లేదు అలాంటప్పుడు ఈ కమాండ్ వాడచ్చు ఈ కమాండ్లో మీకు ఎంత క్లారిటీగా వస్తుంది అంటే లైన్ బై లైన్ టెస్ట్ చేసి ఏ లైన్ దేంట్లో ఉంది ఏ లైన్ దేంట్లో మిస్ అయ్యి ఉంది అడిగి తెలుస్తుంది ఇది ప్రత్యేకించి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో మనం కొన్ని ఫైల్స్ డూప్లికేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అలా డూప్లికేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఫైల్స్ మిస్సింగ్ కావటం లైన్స్ మిస్సింగ్ కావటం ఇలాంటి సినారియాలు ఇది మనకి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది దీని ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ముందుగా నేను రెండు ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఒకటి ఈఎంపి అని దాంట్లో నేను కొన్ని పేర్లు అయితే టైప్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను ఈ ఫైల్ క్రియేట్ చేయటం విఐ అని ఎడిటర్ ద్వారా చేస్తున్నాను దీని గురించి మనీ మరిన్ని వివరాలు మనం తృప్తంగా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో తెలుసుకుందాం సో ముందుగా ఈ రెండింటిలో ఏ ఉన్నాయని చూస్తే ఈఎంపీ డాట్ టీఎస్టీ ఈ పేర్లు ఉన్నాయి అలాగే మోర్ ఈఎంపీలో ఈ పేర్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెండు ఫైల్స్ లో మనకి విద్యాసం ఏంటని తెలుసుకోవాలంటే మనం వాడాల్సిన కమాండ్ దిఫ్ స్పేస్ ఈఎంపి డాట్ టెస్ట్ ఫస్ట్ ఫైల్ స్పేస్ మోర్ ఈఎంపి డాట్ టెస్ట్ సెకండ్ ఫైల్ సో ఇది మీకు చాలా డీటెయిల్ గా చెప్తుంది ఇక్కడ శ్యామ్ సురేష్ శేఖర్ అనే మూడు పేర్లు మనకి మోర్ ఈఎంపి డాట్ టీఎస్టీలో లేదని చెప్తుంది ఇది లైన్ నెంబర్స్ టూ త్రీ వన్ డి అంటే లేదని సో దీన్ని మనం ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలంటే దీంతో పాటు మరిన్ని ఆప్షన్స్ మనం ఇవ్వచ్చు అదేంటో చూద్దాం ఐఫెన్ వై ఈ ఆప్షన్ ద్వారా మనకి లైన్ బై లైన్ కంపారిజన్ అని తెలుస్తుంది రెండు సైడ్ బై సైడ్ కంపారిజన్ కూడా మనకు వస్తుంది దీనివల్ల అర్థం చేసుకోవడానికి మరింత సులువుగా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూడచ్చు దీంతో పోల్చుకుంటే ఈ రిజల్ట్ అనేది మనకు చాలా తృప్తంగా ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ లాగా ఉంటుంది శంకర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ లేనిది ఇక్కడ ఎంటీ స్పేసెస్ తో చూపిస్తుంది అలాగే శ్రీనాథ్ అనేది ఉంది అలాగా 
ఇదే విధంగా మనం ఒక రెండు డైరెక్టర్స్ కూడా మనం కంపేర్ చేయొచ్చు దానికి వాడాల్సిన ఆప్షన్ డిఐఎఫ్ ఐఫన్ ఆర్ సో మన దగ్గర ఇక్కడ రెండు ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి డిఐఎఫ్ ఐఫన్ ఆర్ టెస్ట్ వన్ టెస్ట్ టూ ఆర్ అంటే రెగ్రెసివ్ మనం ఇంత ముందు వీడియోలో కూడా చూసాం సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే డిఫరెన్స్ ఏమి లేవు దేంట్లో ఉన్నాయి దాంట్లో ఉన్నాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఇది ఇదే కంపారిజన్లో మనం ఫైల్స్ కానివ్వండి ఫోల్డర్స్ కానీ చేయొచ్చు మనం ఎప్పుడో చూసేలాగా దీని గురించి మరిన్ని వివరాలు కావాలంటే మనం మ్యాన్ కమెంట్ కానీ హెల్ప్ కమెంట్ కానీ వాడి దాంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ మొత్తం మనం చూసుకోవచ్చు యాప్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాల ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఎలాగా ఇక్కడ చూడండి మనం వాడిన కమెంట్ ఆర్ రిగ్రెసివ్లీ కంపేర్ ఇన్ సబ్ డైరెక్టరీస్ అలాగే కేస్ సెన్సిటివ్ ఇగ్నోర్ చేయాలన్నా కూడా మనకు ఆప్షన్ ఉంది ఫ్రమ్ ఫైల్ టూ ఫైల్ ఈ ఫైల్ నుంచి ఈ ఫైల్ కంపారిజన్ సో ఇలాగా మీ ఆప్షన్స్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఈ ప్రక్రియలో మనం తర్వాత చూడబోయే కమెంట్ పేరు ఎక్కో ఎక్కో అనేది చాలా సింపుల్ కమెంట్ దీని పని ఏంటంటే ఎక్కువ తర్వాత మనం ఇచ్చే మనం పాస్ చేసే ఆర్గ్యుమెంట్ని ప్రింట్ చేయడమే ఉదాహరణకి ఎక్కువ హలో హలో అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది ఇది ఎక్కడ మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని చూస్తే లైనెస్లో మనం స్క్రిప్టింగ్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో స్క్రిప్టింగ్ అంటే అది ఒక ఫైల్ అనమాట ఆ ఫైల్లో మనం సెట్ ఆఫ్ కమెంట్స్ ఒకే కమెంట్ కాకుండా సెట్ ఆఫ్ కమెంట్స్ వాడాల్సి వస్తుంది అలా వాడినప్పుడు అది ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో మనకి ఏ కమెంట్ ఎప్పుడు రన్ అవుతుందని తెలుసుకోవటానికి ఈ ఎక్కువ అనేది వాడితే మనకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇదే ఎక్కువ మనం ఈ ఏదైతే ప్రింట్ చేస్తుందో దీన్ని మనం వేరే ఫైల్ కూడా రైట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఉదాహరణకి నేను ఇదే హలోని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేసే బదులు ఫైల్ అపాయింట్ చేయి అని చెప్తున్నా దానికి ఎలా వాడాలంటే హలో మనం ఈ సింబల్ ఎంత ముందు చూసాము గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ సింగల్ అంటే యాడ్ డబల్ అంటే అపాయింట్ సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ మేబీ అవుట్పుట్ డాట్ టీఎస్టి అని ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే అవుట్పుట్ డాట్ టీఎస్ట్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయింది దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ చూడాలంటే క్యాట్ కమెంట్ వాడుతున్నాం అవుట్పుట్ డాట్ టీఎస్టి మీరు చూస్తే నేను హలో అని టైప్ చేసింది అవుట్పుట్ డాట్ టీఎస్టిలో అయింది ఇక్కడ స్టాటిక్ కంటెంట్ వాడే నేను ఇలాగే డైనమిక్ కంటెంట్ కూడా మనం రైట్ చేయొచ్చు ఉదాహరణకి ఎక్కువ డాలర్ పాత్ డాలర్ పాత్ అనేది ఒక కమాండ్ సో డాలర్ అనేది దాని వాల్యూ సో మనకి ఎన్వైరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఎలాగా విండోస్ లో ఉంటుందో అలాగే లైనెస్ లో కూడా పాత్ అనే వేరియబుల్ ఉంటుంది ఆ పాత్ లో మన సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినవన్ని ఆ పాత్ లో బిన్ ఫోల్డర్ అనేది మ్యాప్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ పాత్ ని నేను ఇలా కాకుండా ఒక ఫైల్ కి నేను రైట్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు నేను ఎక్కువ డాలర్ పాత్ సో ఇది నేను డైనమిక్ కోసం మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను 
దీన్ని నేను ఆల్రెడీ మనకి హలో అనే వర్డ్ ఉంది అవుట్పుట్ లో అందుకని ఈసారి అపెండ్ చేస్తున్నాను అపెండ్ కి డబుల్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అవుట్పుట్ డాట్ టీఎక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దాంట్లో రైట్ అయింది లేదు చూద్దాం చూస్తే మనకి అది ఇది రౌట్ అయింది ఒక స్పెసిఫిక్ అవుట్పుట్ ని ఒక కమాండ్ ద్వారా వచ్చిన అవుట్పుట్ ని దాన్ని ఒక మనం ఒక ఫైల్ లోకి రైట్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్ అనేది బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ ఎక్కువ అనేది మనకి చాలా విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇందాడ మనం చూసినట్టు పాత అని వేరేబుల్ కి ఏం వాల్యూ ఉందని తెలుసుకోవటానికి అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ వస్తే మనకి రూట్ డైరెక్టరీ నోట్ ఉంటుంది హోమ్ డైరెక్టరీ అని అంటారు అది ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఎక్కువ మన హోమ్ డైరెక్టరీ వాడే సింపుల్ టిల్ ఇది హోమ్ డైరెక్టరీ అని తెలుసుకుంటాం ఇలాగే మరో ఉదాహరణ చూస్తే ఎక్కువ దీన్ని రేంజ్ అంటారు నాకు ఒకటి నుంచి ఎనిమిది దాకా లెటర్స్ ప్రింట్ చేయి ఇలా కూడా చేయొచ్చు దీంట్లో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ కమాండ్ అని కూడా మనం ఎక్కువ దూరం ఆడచ్చు ఉదాహరణ ఎక్కువ స్టార్ అని పెడితే కరెంట్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ మొత్తం లిస్ట్ అవుతుంది అలాగే ఎక్కువ ఓతో స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని చూపించమంటే ఓ స్టార్ ఇలా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు లైనెస్ లో ప్రతి కమాండ్ కి మల్టిపుల్ యూజ్ అండ్ పర్పసెస్ ఉంటాయి సో ఎక్కువలో మనం చూసింది ఇవి మరిన్ని కమెంట్స్ తోటి మేము ముందుకుంటాను అంతవరకు సెలవు